ഇത് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് മാത്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്ലാസ്സാണ് മാത്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വർഗം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ആ വർഗം അതുപോലെ തന്നെ വർഗമൂലം ഇത് രണ്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സി പരീക്ഷയിലെ സിലബസിൽ പ്രിലിമിനറി സിലബസിൽ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തു പോകാം അതിലൊന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി നമ്മളെ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് പതിനെട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു ചോദ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓർത്തിരിക്കുക ഇപ്പോൾ എക്സും വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് നമ്പറുകളെ തമ്മിൽ പരസ്പരം എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് സെഡ് 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 എന്നിങ്ങനെ നാലക്ക സംഖ്യയാണ് കിട്ടിയതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡെസിമൽ ഡിജിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഈ നമ്പറുകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വർഗം കണ്ടിരിക്കുന്നത് വർഗം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് സ്ക്വയർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ എക്സ് വൈ സ്ക്വയർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സ് വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് വൈ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഇല്ലാത്ത എക്സ് വൈയും എക്സ് വൈയും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇസഡ് 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 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ കിട്ടി ഇനി എക്സ് പോയിന്റ് വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് പോയിന്റ് വൈ എന്നാണ് ഞാൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടുമെന്നാണ് നമുക്കിനി അറിയേണ്ടത് ഇവിടെ നോക്കുക ഈ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഡിജിറ്റാണുള്ളത് ഇവിടെയും ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡിജിറ്റാണല്ലോ വരുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ രണ്ടെന്ന് കിട്ടും ഒന്നും ഒന്നും രണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഉത്തരം ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം എക്സ് വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് വൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇസട്ടും ഇസട്ട് ഇസട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഉത്തരമാണ് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇവിടെ എന്താണ് എക്സ് പോയിൻറ്റ് വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് പോയിൻറ്റ് വൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് ഈ ഒരു ഉത്തരത്തിലേക്ക് അങ്ങ് കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ നമുക്ക് കൂട്ടിയപ്പോൾ രണ്ടെന്ന് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് രണ്ടക്കങ്ങ് മാറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇട്ടാൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒന്നും കൂടെ വ്യക്തമാക്കാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഭാഗം മാറ്റി പോയിൻ്റ് എക്സ് വൈ എന്ന് എടുക്കുന്നു പോയിൻ്റ് എക്സ് വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് പോയിൻറ്റ് വൈ എന്ന് വിചാരിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് കിട്ടുക എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എക്സ് വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് വൈ ചെയ്താൽ നമുക്കറിയാം ഇസഡ് 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 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉത്തരമാണ് കിട്ടുക ഇവിടെ നോക്കുക ഈ ഒരു ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ഡിജിറ്റാണുള്ളത് ഈ ഒരു ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഡിജിറ്റാണുള്ളത് രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ ഇവിടെ മൂന്നെന്ന് കിട്ടും അതായത് നമ്മുടെ ഉത്തരത്തിൽ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നക്കം വേണമെന്ന് അർത്ഥം അതായത് നമ്മുടെ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഉത്തരം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇസഡ് 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 അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്നെന്ന് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് മൂന്നക്കം കൊണ്ടെടുക്കുക അതിൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു പോയിൻ്റ് എടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫൈനൽ ആൻസർ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു വന്നാൽ ഇവിടെ നോക്കുക പതിനെട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എന്നാണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്താലുള്ളത് നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ആണ് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് വെച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ട് പതിനെട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എന്നുണ്ട് നോക്കുക ഇവിടെ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെയും രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഉത്തരത്തിൽ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാലക്കങ്ങൾ വേണം ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുക ഒന്നെടുത്തു രണ്ടെടുത്തു മൂന്നെടുത്തു നാലെടുത്തു പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇട്ടാൽ മതി വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ടു ടു ഫൈവ് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കാം പതിനാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമുക്കറിയാം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറാണെന്ന് നമുക്കറിയാം പതിനാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ
അതാണ് ഇവിടെ ഇസഡ് ഇസഡ് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും ഒരു ഇസഡ് ഇസഡ് വന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ പതിനാറിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണാൻ പോകുമെന്ന് വിചാരിക്കുക നമുക്കറിയാം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറാണ് ഞാൻ പറയുന്നു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ അതായത് ഈ പതിനാല് പതിനാലിനൊന്നും എഴുതാതെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഡെസിമൽ ഡിജിറ്റ് ആണ് ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഉത്തരത്തിൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി അതായത് രണ്ട് ഡെസിമൽ ഡിജിറ്റ് ആണ് വേണ്ടതെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ആറെന്ന് വളരെ വേഗത്തിൽ എഴുതാവുന്നതാണ് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പതിമൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പത് ആണെന്ന് അറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീൻ്റെ സ്ക്വയർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഡിജിറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും ഉത്തരത്തിൽ വേണ്ടത് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ എന്ന് വരും ഇനി പോയിന്റ് വൺ ത്രീ എന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് ആണുള്ളത് അപ്പം നമ്മുടെ ഉത്തരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഡബിൾ ഡിജിറ്റ് ആണ് വേണ്ടതെന്ന കാര്യം ഓർത്തുകൊണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ സിക്സ് നയൻ എന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഇത്തരത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു പ്രോബ്ലമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് റൂട്ട് എക്സ് റേസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് കിട്ടുക എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം റൂട്ട് എക്സ് റേസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ചെയ്താൽ എന്താണ് കിട്ടുക എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇവിടെ റൂട്ട് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാമെന്ന് നമുക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ എന്നൊക്കെ എഴുതാമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ റൂട്ട് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ് റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന എക്സ് റേസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഈ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എക്സ് റേസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ മൊത്തത്തിലാണ് അത് ഓൾ റേസ് ടു നമുക്ക് വൺ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എ റേസ് ടു ബി ഓൾ റേസ് ടു സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ റേസ് ടു ബി ഇൻ ടു സി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക എക്സ് റേസ് ടു നയൻ ഓൾ റേസ് ടു സെവൻ എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എക്സ് റേസ് ടു നയൻ ഇൻ ടു സെവൻ എന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ എന്താണ് എക്സ് റേസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഓൾ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു എന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് എക്സ് റേസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻ ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാം അതായത് ഇത് ഇതും അങ്ങോട്ട് വെട്ടി ഇവിടെ എട്ടെന്ന് വരും എക്സ് റേസ് ടു എയ്റ്റ് എന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരിക ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ സ്ക്വയർ മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സ്ക്വയർ മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എക്സ് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ഈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സ്ക്വയർ മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു ഇക്വേഷൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുത്താം അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്നതിന് നമുക്ക് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എന്ന ആ ഒരു ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും കാൽക്കുലേഷൻ എളുപ്പമാക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്നും ബിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് തേർട്ടി സിക്സ് എന്നുമാണ് വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫോർ മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എക്സ് എന്ന് കിട്ടും സിക്സ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സ് എന്നാൽ നൂറാണ് ഗുണിക്കണം അറുപത്തിനാല് കുറയ്ക്കണം മുപ്പത്താറ് ഇരുപത്തെട്ടാണ് ഇത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി എക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇരുപത് നൂറ് എത്ര പ്രാവശ്യം അഞ്ച് വട്ടം ഇനി ഇത് ഗുണിക്കുക എട്ടഞ്ച് നാൽപ്പത് ഐ രണ്ട് പത്ത് പതിനാല് നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടി നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് കിട്ടി മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഈ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് പല ഘട്ടങ്ങളിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും പോർത്തിരിക്കുക എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വളരെ എളുപ
എവിടെ നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ എക്സ് ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും പ്ലസ് ഇ എക്സ് ഇ എക്സും വെട്ടിപ്പോയി ഇവിടെ ടു എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആണ് ഈ ടു ഇനി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൈനസ് ടു എന്നായിട്ട് മാറും അതായത് ടു എന്ന് കിട്ടും അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് തന്നെയാണ് ടു തന്നെയാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉത്തരത്തിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും നാല് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി ചിലപ്പോൾ കൊടുക്കും എന്താണ് നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് ടൂവിനെ അങ്ങോട്ട് സ്ക്വയർ ചെയ്യുമെന്ന് പി എസ് സിക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി കൊടുക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉത്തരം എന്താണ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഉത്തരമാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരിക്കണം കൊച്ചു ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ എന്നതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ അതിലൂടെ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി എന്ന് പറയുന്നതിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ആ ഒരു ലോജിക്ക് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് ഭാഗവും സ്ക്വയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അതിലൂടെ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് ഓൾ സ്ക്വയർ എന്നതിന് നമ്മൾ എക്സ് സ്ക്വയർ വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് എഴുതി ഇക്വൽ ടു എന്താണ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടി അതിലൂടെ നമ്മളിത് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ ടൂവിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഫോർ മൈനസ് ടു ചെയ്തിട്ട് ടു എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഓപ്ഷനിൽ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉത്തരം ഉണ്ടായിരിക്കും അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ആൻസർ ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ ചോദിക്കാം എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് വരും അതുപോലെ നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് ആയിരുന്നപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് ആയിരുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ എ പ്ലസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനാണ് ഉപയോഗിച്ചത് പക്ഷേ ഇനി ഇവിടെ എന്താണ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലാണ് തന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള എ മൈനസ് ബി ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആ ഒരു പരീക്ഷ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ആ ലോജിക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു പോകണം അതിനെന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന് മുമ്പ് പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതാൻ പോകുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പ് ധാരാളം തവണ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇവിടെ മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് ഫോം ചെയ്തത് അതായത് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ ബി എന്ന് വരിക മൈനസ് ടു എ ബി ആണ് ഇത് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ എയിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എക്സ് ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ വരും പ്ലസ് എന്താണ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നാണ് വരിക മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ആണ് അതും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്ക്വയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നാലെന്ന് കിട്ടി അതായത് ഈ രണ്ട് സൈഡുമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്ക്വയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇവിടെ നാലെന്ന് കിട്ടി ഇത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗം ഈ എക്സ് എക്സും എന്താണ് വെട്ടിപ്പോയി ഈ മൈനസ് ടുവിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടായാൽ പ്ലസ് ടു ആയിട്ട് മാറും അപ്പം നമുക്കിവിടെ സിക്സ് എന്നാണ് കിട്ടിയത് അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് സിക്സ് എന്നാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമെന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് വരിക ഇവിടെ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമ്മൾ മുമ്പ് പരീക്ഷ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് സ്ക്വയർ എന്നതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ അതായത് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് മാറ്റാം അത് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടേ കൊടുക്കുന്നു എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ബിൻ്റെ സ്
ഇപ്പം ഈ രണ്ട് സൈഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സ്ക്വയർ ചെയ്യുക രണ്ട് സൈഡും അങ്ങോട്ട് സ്ക്വയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് എ ബൈ ബി ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ആണെന്ന് കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കുക ഇ എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് റൂട്ടി ടു ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ടുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ടു ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ എന്ത് എഴുതാം റൂട്ടി ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് കെ ഓൾ സ്ക്വയർ ആണ് ഇപ്പോൾ നോക്കുക റൂട്ട് കെ ഓൾ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് എക്സ് ഓൾ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് പത്ത് ഓൾ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കെ വരും ഇവിടെ എക്സ് വരും ഇവിടെ എന്താണ് പത്താണ് വരിക ഇനി റൂട്ട് ഇരുപത് ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുക ഇരുപത് എന്നാണ് കിട്ടുക അതുപോലെ തന്നെ റൂട്ട് മൂന്ന് ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂന്നാണ് കിട്ടുക അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ റൂട്ട് കെ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കെ എന്നാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ റൂട്ട് ടു ഓൾ സ്ക്വയറിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് മാറ്റും ടു എന്ന് വരും ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് നാലെന്ന് വരും അതായത് ഇത് ഇതും വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ടെന്ന് കിട്ടും അതായത് വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ ഇത് എന്തിനോട് ഐക്കലാണ് കെയിനോട് ഐക്കലാണ് നമുക്ക് ഈ കെയിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ല കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഉത്തരമായിട്ട് വരിക വൺ ബൈ ടു എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്തു പോകാൻ അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം ആ ചോദ്യത്തിൽ തന്ന രീതിയിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു ഇക്വേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക രണ്ട് സൈഡും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സ്ക്വയർ ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ കെയിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഉത്തരം എന്താണ് വൺ ബൈ ടു എന്നാണ് കെയിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇനി നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത് ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരു സംഖ്യയുണ്ട് എന്താണ് ഒരു സംഖ്യയുണ്ട് ആ സംഖ്യയുടെ വർഗത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു സംഖ്യ ആ സംഖ്യയുടെ വർഗം ആ സംഖ്യയുടെ വർഗമുണ്ട് ഒരു സംഖ്യയുണ്ട് ആ സംഖ്യയ്ക്ക് ഒരു വർഗമുണ്ട് ആ വർഗത്തോട് കൂടിയിട്ട് എന്താണ് അൻപത്തൊന്ന് ചേർത്താൽ എത്ര കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് കിട്ടും എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെയാണ് ആ സംഖ്യ ഏതെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഒരു സംഖ്യ ആ സംഖ്യയുടെ വർഗം എടുക്കുന്നു ആ വർഗത്തിനോട് അൻപത്തൊന്ന് കൂട്ടുന്നു അൻപത്തൊന്ന് കൂട്ടിയപ്പോൾ അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് കിട്ടി അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഖ്യ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയോടൊപ്പം എന്താണ് അതിൻ്റെ വർഗം എടുക്കുന്നു അതായത് സ്ക്വയർ എടുക്കുന്നു അതിനോടൊപ്പം അൻപത്തൊന്ന് ഞാൻ കൂട്ടുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് കിട്ടി ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആ ഒരു ചോദ്യപ്രകാരം ഒരു സംഖ്യ ആ സംഖ്യയുടെ വർഗത്തോട് കൂടിയിട്ട് അൻപത്തൊന്ന് കൂട്ടി അൻപത്തൊന്ന് കൂട്ടിയപ്പോൾ അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് കിട്ടി അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സംഖ്യയാണ് സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ് ആണ് എക്സ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി വൺ ആണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കുറച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഇത് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള നമ്പറുകളുടെ സ്ക്വയർ മിനിമം പഠിച്ചു വെക്കണം എങ്കിലേ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഖ്യകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും അത് എത്രയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി അതായത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ആ സംഖ്യ എന്നാണ് അതായത് ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്തു അതിനോടൊപ്പം അമ്പത്തൊന്ന് കൂട്ടിയപ്പോഴാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൽ പറയുന്ന അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇത്തരത്തിലൊരു ഇക്വേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സോൾവ് ചെയ്ത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ മുന്നിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് പി എസ് സി പരീക്ഷയിലൊക്കെ